বিরতির পর আবারো আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালিদের মুখকে আলোকিত করতে ব্রিটিশ বাঙালি নতুন প্রজন্ম আরো বেশি ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী মঙ্গলবার লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত গ্রাজুয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি কথা বলেন সংগঠনের সভাপতি শেখ সুরত মিয়া আসাবের সভাপতিত্বে এবং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও অভিনেতা নূর আফসারের যৌথ পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওলহাম সিটি কাউন্সিলর আব্দুল জাব্বার উপস্থিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগ প্রশংসনীয় যা এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মুকিদ খান আব্দুল সালাম সোরাব আলী শেখ দুদু মিয়া ফখরুল আলম আবু সাহেদ চৌধুরী সাদি সৈয়দ আনসাব মিয়া প্রমুখ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে লিভারপুলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পনেরো জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় পরে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রেস্ট তুলে দেন So it's um, a lot of, lot of hard work to organize something and make something as successful as this. So congratulations to the um, Liverpool Press Club, to you, and many, many congratulations to all the youngsters, British Bangladeshi youngsters in Liverpool who have done so well. I think uh, this was a magnificent event today. It's a, it's a historical event to recognize the achievement of the uh, British heritage uh, Bangladeshi population in, in Liverpool. Inshallah, amra agamite ikta to korchi amra graduation. Inshallah, amra agamite GCSC to korar asha rakhi afnara shaijjo shorjogi ta bhele. Darul Karat Mojidiya Fultoli Trust, Bradford Shakar Uddeke, Mongolbar Bradford er Baitul Aman Jami Mojidiya Kuran Talat Onashit Pratijogita ebong Puroshkar Bitoroni Onushthaner Aayojon kore. Bistarito thakche amader Bradford Pratinidhi Sheikh Mohammad Laif Mia Report e. Shikkhay jatir merudondo ar shikkhar modhe shorboshreshtho shikkha hocche pobitro Qur'aner shikkha ja Allah pak pobitro Qur'ane bornona korechen. Pobitro Qur'aner tilawat sahi shuddho kore shekhar lokke Darul Karat Mojidiya Fultoli Trust Bradford Shakar Uddeke সহিহ কোরআন তেলাওয়াত ও নাশিদের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার ব্রাডফোর্ডের বায়তুলামান জামে মসজিদে এতে বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোর উলামায় ক্রাম অভিভাবক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সর্বস্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন আব্দুল লতিফের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও মৌলানা আব্দুল মতিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা ফখরুল ইসলাম অনুষ্ঠানের শুরুতে নাশিদ পাঠ করেন হাফিজা খাতুন ও তার দল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৌলানা নজরুল ইসলাম আব্দুল রৌফ এনামুল হক বায়জিদ খান হাফিজ আব্দুল কাদির ও হাফিজ আসাদ মিয়া প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্যে দারুল কারাতের এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে স্বাগত জানান অভিভাবকেরা ছাত্রছাত্রীদের সহি কোরআন তেলাওয়াত শুনে বুয়সি প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন উলামায় কারামগণ আরও বলেন প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য সহিভাবে কোরআন তেলাওয়াত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অবশেষে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ব্রাডফুট থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ লিডস শাহজালাল মসজিদ কমিটি এবং স্থানীয় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আমাদের লিডস প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকারিয়ার রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত নিজ শাহজালাল জামে মসজিদ এবং ইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে গত সাতাইশে আগস্ট মঙ্গলবার স্থানীয় বাংলাদেশ সেন্টারে এক ঈদ পুনর্মিলনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শাহজালাল জামে মসজিদের ট্রাস্টি হাজি মহিমিয়ার সভাপতিত্বে এবং মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি আবুল আবেদিনের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মসজিদ কমিটির সভাপতি মল্লিক দবির মিয়া কমিউনিটি নেতা শাহ আবু বকর জাহেদ আলী এবং দিলাউর রহমান মুজিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তারা এলাকার যে কোনো দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কমিউনিটির সকল স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের সহযোগিতার হাতকে বাড়িয়ে দেওয়ায় কমিউনিটি সর্বস্তরের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং কমিউনিটির উন্নয়নের স্বার্থে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখামুখি হতে বদ্ধ পরিকর বলে নেতৃবৃন্দরা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আশ্বাস দেন আলোচনা সভা শেষে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে লিডসের বাংলাদেশ সেন্টার থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া ফ্রান্সে বসবাসরত সিলেটের জুড়ি উপজেলাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে এক আনন্দ ভ্রমণ অনুষ্ঠান আমাদের ফ্রান্সের বিশেষ প্রতিনিধি এম এ হাসেম জানান প্যারিস থেকে প্রায় দুইশো কিলোমিটার দূরে ত্রবিল সমুদ্র সৈকতে এই পিকনিকের আয়োজন করে জুড়ি উপজেলাবাসী জুড়ি উপজেলাবাসীর প্রস্তাবিত কমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রব কমিটি ব্যক্তিত্ব কমর উদ্দিন রফিক উদ্দিন সহ শতাধিক প্রবাসী সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন 
বিরূপ আভার মধ্যে পিকনিক আয়োজনে ছিল গানের আসর কুইজ প্রতিযোগিতা ও ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এছাড়া প্যারিসে অবস্থানরত জুরি উপজেলাবাসীদের নিয়ে এলাকার উন্নয়ন এবং প্রবাসীদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে শীঘ্রই একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব পিকনিকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় মিলানের ইমবোনাতি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলান কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত ডিডিআর হিট অ্যান্ড হট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার তেরো এর উদ্বোধনী ইতালি মিলান থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছে আমাদের প্রতিনিধি নজমুল আহসান শামিম পঁচিশ আগস্ট রবিবার মিলানের ইমবোনাতি মাঠে অনুষ্ঠিত হল মিলান কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত ডিডিআর হিট অ্যান্ড হট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার এর উদ্বোধনী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এ ম্যাচে অংশ নেয় জিএমসিসি বনাম বেঙ্গল কোবরা কিংস একাদশ ইতালি হচ্ছে একটি ফুটবলের দেশ এখানে আস্তে আস্তে আমাদের ক্রিকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের ভিতরে আমাদের কিছু তরুণরা আছে যারা ফার্স্ট ডিভিশনে এখানে খেলছে আমরা আশা করি কমুনের মাধ্যমে আরও আমাদের বাংলাদেশ নিজস্ব একটা জাতীয় দল নিয়ে আমরা বিভিন্ন খেলাতে অংশগ্রহণ করব আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সবাইকে মিলান বাংলাদেশ কালচারের স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে আমাদের এই আয়োজিত অনুষ্ঠান ক্রিকেট খেলা যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে আপনাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আমাদের সার্থকতা আগামী মাসে আট তারিখ আপনাদের উদ্দেশ্যে আমরা ডিডিআর উদ্দেশ্যে একটা আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করছি আমাদের তরফ থেকে আপনার সবাই আমন্ত্রিত ডিডিআর এর হিট অ্যান্ড হট স্লোগানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এ ম্যাচে জিএমসিসির বিরুদ্ধে দুই উইকেটে জয়ী হয় বেঙ্গল কোবরা কিংস এবং পাঁচ উইকেট ও একত্রিশ রান নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন বিজয়ী দলের জয় মাহমুদ ফুটবলের দেশ ইতালিতে ক্রিকেট প্রসার লাভ করুক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হোক এ ধরনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এ প্রত্যাশা করছেন আয়োজক বৃন্দ নাজমুল হাসান শামিম চ্যানেল আই মিলান ইতালি এদিকে কভেন্ট্রিতে স্থানীয় নিউ গেট ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস সেন্টারে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাব কভেন্ট্রি আয়োজন করে বিএসসিসি চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার তেরো আমাদের কভেন্ট্রি প্রতিনিধি মোহাম্মদ হান্নান জানান পঁচিশে আগস্ট অনুষ্ঠিত খেলাটির উদ্বোধন করেন বিএসসিসির সভাপতি মেহরাবুদ্দিন আব্দুল আলিম ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল মমিন সহ বিএসসিসির নেতৃবৃন্দ স্থানীয় বিপুল সংখ্যক ক্রিকেট প্রেমী দর্শক এতে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন উক্ত খেলায় বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান সহ মোট দশটি দল অংশগ্রহণ করেন উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল খেলা শেষে কাশ্মীর স্পোর্টস ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং আফগানিস্তান স্পোর্টস ক্লাব রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে নগদ অর্থ সহ ট্রফি প্রদান করেন কমিটি সিটি কাউন্সিলর মায়া আলী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রুহেল আহমেদ এবার সিলেটের খবর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে বেগবান করে সরকারের দাবি মানতে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করতে হবে আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিলেট নগরের একটি কমিটি সেন্টারে সিলেট মহানগর বিএনপি আয়োজিত কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি কথা বলেন সিলেট মহানগর বিএনপি সভাপতি এম এ হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইনাম আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপি সভাপতি নাসিম হোসেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুম জালালি পঙ্কি আজমুল বখত সাদেক ছাত্রদল সভাপতি জিয়াউল গনি আফিন জিলুর সহ আরো অনেকে বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের উদ্যোগে বিয়ানীবাজার উপজেলার ছয়টি অসহায় পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে আমাদের বিয়ানীবাজার প্রতিনিধি সাদেক আহমেদ আজাদ জানান এই প্রজেক্টের আওতায় সোমবার উপজেলার তিলপাড়া ইউনিয়নের পীরের চক গ্রামের আব্দুল সালাম ও কুড়ারবাজার ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিমের বাড়িতে নবনির্মিত পাকা ঘর দুটি বসবাসের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও মাথিউরা ইউনিয়নের নালবহরে অপর একটি পাকা ঘর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে ট্রেজারার মামুনুর রশিদ বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে এসব পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার উপকারভোগী গৃহকর্তারা ট্রাস্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পাকা ঘর আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে ট্রাস্টি আলহাজ মনোজির আলী আলহাজ মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন শাহেদ আহমেদ রাজনীতিবিদ হাজি মোস্তাক আহমেদ কুড়ারবাজার ইউপি চেয়ারম্যান হাজি আলকাস আলী তিলপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান প্রমুখ
এছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো কোয়ালিশন সরকার প্রণীত ইউনিভার্সাল ক্রেডিট প্ল্যান স্কুল লাঞ্চ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সহস্রাধিক শিশু বিবিসিসি কর্তৃক সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল সংবর্ধিত সমাজের শ্রেণীভেদ আর বৈষম্য নিয়ে লেখা কবি মইনুর রহমান বাবুলের বইয়ের মোরক উমোচন এ ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ